kiti chake cha uongo amen ni hakika ni kiti cha uongo kiko hapa yesu anachimba na fika mpaka pale amen twende amen then alafu just above us sasa juu yetu tu lays the holy spirit anakaa roho mtakatifu juu yetu amen amen tuliumbwa katika roho mtakatifu amen then alafu under the altar chini ya madhabahu lays the souls of the just men zinakaa nafsi za watu wenye haki kiwango cha sita amen the next is god himself inachofuata ni mungu mwenyewe ye mwenyewe mungu yuko hapa mti wa uzima wa milele mtoni kwa sababu mungu yuko fasi yote yes kwa lakini makao makuu yake ni fasi moja tu haiwezekane sisi watoto wa Mungu hapa Dar es Salaam tusambae sambae. Sasa kama tunasamba makao makuu ya Mungu ipi? Yes. Kwa sababu hapa mimi niko na Mungu, ndio uko na Mungu. E, una makao makuu. Makao makuu ni moja tu. Nasema Mungu atupatia wakati wa kuweza kuongea wakati Paulo alikuwa anaenda kuhubiri akafika mjini fulani watu wanaamini basi wanaanza kuomba Mungu pamoja kisha wanachagua moja kati yao kama vile mchungaji eh? na kile kikundi kinapatikana vijana wenyewe wanaweza kuunda makanisa mengine mkijiji ka Dar es Salaam wale hiki kikundi cha kwanza ni mti eh? ni shina sasa eh, hao wengine inakuwa ni matawi. Ah, ni kusema sio makanisa dada. Tunataka vile. Ka, kanisa dada. Ah, kanisa mama. Eh, ka, eh, kanisa mama. Kanisa mama. Kanisa. Ah, na tunaita nani tunasema ni kanisa dada. Ah, ah, kwa lakini ndani ya mji kanisa mama ni moja na wengine ni wanani? Ni mabinti. Ah, kanisa mama ni moja na nyingine ni makanisa binti. Mm. Sasa mimi ni kila kaleni rafiki yangu anasema kuja uhubiri kwangu. Namwambia sasa nitahubiri wako namna gani. Wewe unatoka kwa pasta weune. Mm. Mpaka ndani ya huu mjini mmoja wa wa, wa, wa kaleni unaanza kanisa lako. Mm. Na hilo kanisa lako unasema no ni kanisa dada ya kanisa ya weune hapa. Ni kanisa binti umenenda katengeneze maisha yako ukanisa mama kisha kutengeneza na mimi nitakuja kuhubiri kwa yes. na akaenda yule ni suja akaenda katengeneza kisha kutengeneza akarudi kuja sasa nasema umwambie uh, mchungaji wa kanisa mama aniruhusu akamwambia akasema nakuruhusu na nitakupeleka nita akanipeleka kwa ile fasi na nikahubiri hiyo iko sawa sawa ah hiyo iko sawa sawa uh, haiwezekane kwa sababu tunapaswa kuwa tunapaswa kuwa na kiu cha kuwa na kanisa mama kila mjini tuwe na kanisa mama kila kijiji kanisa mama kwa kwa sababu tukiwa na makanisa ma, kanisa mama moja moja kwa kila kijiji yote itaungana ita 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 kujenga sasa mwili wa bibi harusi kwa sababu bibi harusi ni wa kila taifa yes. eh, taifa la Kongo na bibi harusi wake na atavaa mavazi ya rangi ya bendera ya Kongo mm. na ataimba wimbo wa taifa la Mungu kule Kongo kuna wimbo wa taifa na Tanzania kuna wimbo wa taifa kwa lakini ndani ya Tanzania kuna wimbo wa taifa wa bibi harusi wa taifa la Tanzania na bendera yake na ile siku watafanya uh, watatembea watatembea kila taifa bibi harusi wa kila taifa atatembea mbele ya Yesu na mbele ya ndugu brana ile siku aliwaona wanatembea hatujafika huko twendelee tuchimbe kisima amen tuchimbe tuchimbe kisima twende amen one akashuka tena amen one going downward 
moja nikienda chini one going upward mwingine ikienda juu the two spirits are here on earth hizo roho mbili ziko hapa duniani influencing the people of this earth zikishawishi watu hapa duniani roho ya ya uongo ya shetani iko hapo hapa duniani hapa kanisani ndani ya kila kanisa ile roho ya shetani yuko pale ndani ya kila chumba cha bibi na bwana roho ya shetani iko pale hasa zaidi chumba cha watoto wa Mungu unaweza kusoma wakorito wa kwanza sura ya saba mstari wa tano Mungu anasema mke asimunyime mume wake na mume asimunyime mke wake e, kama mnanyimana shetani yuko pale ili awapatie tazama mizizi mizizi ya huko uh, uh, kuzimu mwanamke mwenye anajima mume wake ni kwa sababu gani sababu ni moja tu Mungu anasema mtengane kwa masaa machache yenyewe mnaomba Mungu baada ya hiyo murudie pamoja mwanaume hawezi kusafiri safisa hivi niko hapa na kuja huku mwezi mmoja niko hapa ndio tatu ile tano sita hapana navunja neno la Mungu amen huu mwili si wangu ni mwili wa mke wangu amen na god bless ndugu bana napitisha miezi tatu ikafika mbili mke wake anamfuata kwa sababu sio mwili wake Mungu alituumba mwili wangu anampatia mke wangu na mwili wake ananipatia mimi na sasa mimi nachunga tu ikiwa kama nafanya usharati na kwanza niko mwizi naiba mwili usio kuwa wangu naenda kupatia mwanamke mwingine sio mwili wangu ndio sababu napata kutubu mbele ya mke wangu amen na god bless mwili wake amen na god kifungo kusema ah mimi nafunga siku kumi kisi wa katolika wanafanya njoo sasa msizi wa zambi una unaangolewa na unachomwa bado bado hiyo ni wanasema waimbaji wanasema maji ya moto haiunguze vazi utatokoshwa na tokoshwa na chemsha vazi haiwezi kuungua zambi haiwezi kuungua ni lazima moto ndio itachoma twende amen kisima sasa kinachimbwa yes and when jesus died wakati yesu alipokufa he goes up down there anaenda juu pale chini i can see him on that friday afternoon naweza kumuona katika ile ijumaa dhuhuri after his death baada ya kifo chake knock on the door of the regions of the lost akigonga katika mlango wa yale maeneo ya waliopotea let's follow him a minute hem tufuatilie kwa dakika chache the door opens lango nafunguka there was women pale pale kwa wanawake there was men mlango wa wa kiwango cha tano unafungulika sasa akaona wanawake walikuwa na mna gani there were young ladies walikuwa na wanawake vijana there were old walikuwa pale wazee they were all together in that how hiders walikuwa wote katika ile sehemu ya kutisha mali mali kwa kutisha basi nyingine ndugu Ibrahim anasema wakati alitoka kule kuzimu alienda dukani kununua eh, kitu fulani sasa akashtuka muvalio wa wale wanawake aliona kule kutuka na ya hao wenyewe walikuwa kuzimu namna moja amen Yeah. makucha marefu haya yeah. manyoa wanabadilisha na kwa namna nyingine wanajipaka paka vitu mm. eh eh uh, uh, wana wanajif mavazi ya kupasuka mm. yes eh uh, eh uh, vazi la hapa lazima lioneshe uh, kifua eh yeah. uh, badala kufunika kifua wanafunua mm. yes utaona na kila television mwanamke eh leo ni habari kutoka kule ikulu hapa hapa maziwa iko nje 
habari kutoka ikulu anajua vizuri kama maziwa iko nje hiyo ni kivuli cha huku kuzimu they were all together in that hideous place walikuwa wote pamoja katika ile sehemu ya kutisha called the prison of the lost souls inaitwa uh, jela ya nafsi zilizopotea jela ya nafsi zilizopotea huko amen if i had time i would like to tell you ningependa kuelezea and it might be just a vision na inaweza kuwa tu ni ono but one time I visited that place. Lakini wakati fulani nilitembelea ile sehemu. And screamed for mercy. Na nikalia kwa ajili ya rehema. When I was a sinner going under an operation. Wakati nilipokuwa mwenye dhambi nikasamiwa operation. Asante nilipenda tu kuwaonesha namna gani anachimba. Anachimba na chimba mpaka pale anamnyang'anya uh, ana alifika mpaka kukiti cha enzi cha uongo akamnyang'anya funguo ya mauti ifo mm. eh, na kaburi akam akampiga kwanza kipasi ndio vile ndugu brana anasema alimpiga kwa nini kipasi teke akampiga teke amen akampiga teke akamvunja kiuno na akamnyang'anya funguo na akafufuka Yes. Sasa, kama tunaamini kama Yesu ameshamnyang'anya eh fungo ya kifo kwa nini tunaogopa wachawi tunaogopa wachawi kwa sababu tunaamini kama mchawi eko na fungo ya kifo akasema atakuua utakufa kama ni uongo hatuwezi kuua mtu kwa sababu ni Mungu ndio alimuumba tutamwombea ageuke basi anachimba sasa alichimba wakati wakati Adam alitenda zambi Adam eko hapa eko hapa anatupwa hapa duniani Adam anatupwa hapa duniani mwili wake ni mwili wa ulimwengu kwa lakini nafsi yake iko huku iko huku kiwango cha tano ngambo ya watoto wa Ibrahim tunakubaliana ah sasa wakati uh, wakati yeko hapa eko na miguu ndugu bwana anafasiria Eh, vidole vya miguu kila kidole cha mguu wake ki, eh, kiko na roho yake hakuna kitu kisichokuwa na roho unasikilizana ah, kila kidole kila kiungo cha mwili kinaunganishwa na zimu na unganishwa na kuzimu inaongezwa na kuzimu na uongo wizi kila kitu kinaunganishwa na kuzimu sasa mkombozi wakati alishuka mpaka huko ananyanga funguo aliweka sasa shoka ile Yohana eh, eh, Mbatizaji anasema shoka imekwisha wekwa anawekwa anaweka shoka sasa wewe sasa kuja umalizie kwa jinsi mzizi ukatike yes anaweka shoka alikuwa ashaweka shoka nafasi yote eh tusome ndugu brana kisa naongea eh katika ujumbe maswali na majibu 53 mwaka 53 eh mwezi wa 7 29 Abana sabani. Msikie. 
Sasa ye alikuwa amekaa pale Adamu. Naweza kuwa na mifano mingi yake. Naweza kumuona Adamu akisimama. Na tuchukue hivi. Tumone akisimama kama mti. Adamu ni mti. Amen. Ni mti. Amen. Yeye anasema nyinyi ni matawi. Tawi ni mti. Adam ni mti. Hapa sasa alipokuwa huku juu alikuwa tawi la mti wa uzima wa milele. Wakati ratupo huko anakuwa tawi la mti wa wa kifo, mti wa mema na mabaya. Endelea. Yeye alikuwa mtu awezavyo kuwa vidole vyake vya miguu kama mizizi vimejishikilia ardhini kama mizizi na sisi tuko na hiyo mizizi haionekani kwa mfano naweza kuruka sitaenda kwa nini mizizi hiyo <laughs> mizizi iko sawa elastic naruka narudia kuna mizizi huko yanaunganisha kule yes il est au sens on est pesanteur hein il est nouveau ya nouveau ya mvutano nguvu ya gravitation nguvu ya mvutano nguvu ya mvutano nguvu ya mvutano ni uvuvi wa shetani amen wewe unatuvuta chini amen 47 alas yeye kama mti na vidole vya miguu kama mizizi amen okay sasa tukamate uh, siku hiyo kule kavali amesha chimba anachimba ananyanga funguo baada ya hapo anafufuka ndugu branama anasema wakati anachimba wakati kwa anachimba mnaona kuna swimming pool yenye kuwa na na mataa mule ndani unajua hiyo Swimming pool ile ilikuwa na mataa ndani, ingine swimming pool wanai wanai chemsha. Wanai chemsha. Na kuna nafasi wenyewe watu wanaenda uh, kujifungilia kuna bafu ya moto. Eh? Ya ya mvuke. Ah, bafu ya mvuke. Nikusema hiki kisima sio kisima cha maji ya baridi. Sio kisima cha maji ya vugu vugu. Ni kisima cha maji ya moto ikiwa kama ni kisima cha ufugufugu ni cha shetani au cha baridi ni cha shetani eh uh, 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 na mbili amen kuna njia kuu iliyotengenezwa kuna simu pale kuna simu inayoelekea utukufuni kuna simu kuna uh, wifi kuna uh, whatsapp kila kitu mm. Yesu akajenga hapa ili um, ku, kila kitu kinapitika kule kuzimu kina rekodiwa kina rekodiwa kina rekodiwa na yeye kule juu anafuatilia ana kila kitu amen uh, wakati Uh, alikuwa bado hajajenga mtu mwenye bado hajatoka huku anasema anaunganishwa na simu ya shetani inamleta kila mtu karibu na simu hiyo kama mtu amejea dhambi inamuunganisha na makao makuu ya kale ni kusema uh, kuna simu ya mbinguni na kuna simu ya huku chini Uh, uh, upendo wa Mungu ukachimba kuchimba kuchimba mpaka makao makuu ya shetani upendo wa Mungu ukachimba unachimba mpaka kule juu mbinguni makao ya Mungu na hapa katikati unakuwa ngazi ngazi ya Yakobo malaika wanapanda wanashuka wanapanda wanashuka wakati mtu anatengeneza maisha wakati mtu anatubu anakuja hapa mbele jamani yule anaenda kutubu niliwafasilia siku iliyopita wakati Yakobedi na na Amram walipeleka mtoto 
uh, uh, Musa ku mto Nail wakati Amram anataka kutembea ili asukume chombo cha mtoto mchanga uh, Musa majini mbingu ikafungulika na wakati tunaubiri maneno kama haya ya wokovu mbingu iko wazi mbingu iko wazi na ni wakati huu kuongea na Mungu unamwambia hapa sasa mbingu iko wazi Mungu naomba hiki naomba hiki na kabla ya kuomba ni kutubu mbingu iko wazi damu ya Yesu iko kule utapanda namna gani ili uombe yenyewe unataka utapandishwa na maserafi ndio atakupandisha usome uh, usome Kiswahili uh, uh, zakayo mfanya biashara kisha kusoma mara nyingi tutaisoma tena zakayo mfanya biashara uh, 175 Sasa tunamaliza kuchimba uh, kisima. Kisha kumaliza kuchimba kisima sasa tunapenda uh, tutafanya namna gani ni tuingie ndani ya hicho kisima. Tuingie ndani ya kisima, soma kwanza Zakayo uh, haraka amena 175. Mm. Unajua Isaya Hekalul baada ya kifo cha Uzia alikuwa huko chini naye akasikia kelele na hekalu lote lilikuwa likitikisika eko chini kina wakifuli cha hekalu ya mbinguni na akaona kule mbinguni inatikisika na akaona Mungu mwenyewe anakaa na akaona maserafi wako pale wana 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 wanawaleta wenye wanatubu hapa duniani ulimwenguni wanawapandisha na kumwambia Mungu ripoti huyu anatoka mkutubu yes. uh, alifanya usharati hivi na hivi anatubu sasa kule ni ubavuni wa Yesu ubavuni wa mwamba mnamo damu ni mule ndani ndio mwenyewe anakuingiza uzani kisima cha utakaso bahari ya usaulifu Soma kwanza tufasihi mambo ya baada ya Yesu tutende. Naye akasikia kelele na hekalu lote lilikuwa likitikisika. Ndiyo. Nguzo ziliondoka mahali pake. Na kulikuwako na malaika maserafi pale ambao ni makerubi wateketezaji wa dhabihu. Ah. Wateketezaji wa dhabihu wanaunguza zambi. Hapana tu kuitokosha kumaji hapana kuiunguza bende kumpa mwenye kutubu haki ya kwenda madhabahuni okay sasa tusome uh, waebrania wa tarehe wa mwaka 57 mwezi septemba 15 soma waebrania mlango wa 7 mna uh, mlango wa 7 uh, um, uh, 271 na, na na moja 271 mufaka Mia na moja sababu. Mia Mwaka msini na saba. Mwaka msini na saba, septemba 15. Mia mbili na moja. Nasema? Ndiyo, mia mbili na moja. Septemba 15. Mwaka wa msini na saba. Septemba 15 tusome mambo ya saba ni kitu gani kilichotukia ninajua ni utaratibu wa kuja baada baguni wanakuja madhabahu huni hiyo mm. hiyo ni madhabahu ya kimethodist this is utaratibu wa kimethodist ninabanisha ulianzishwa katika kanisa la, la methodist katika siku za John Wesley kamwe haukuwako katika siku za Biblia wote walioamini walio ngezwa waliongezwa kwa kanisa wewe una, una uh, zambi wanaubiri na unaumia 
uh, unaumia unaanza kulia unakuja mazawauni unalia 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 ni sawa na wapate kwa au seme kitu unalia tu unalia ose anasema wakati unarudi umtolee Mungu sadaka ya midomo umwambie Mungu niko nalia usharati angalia mimi niko mwanaume nina mke wangu sasa huu mwili niliuiba na upate mwanamke mwingine Mungu unipatie nguvu nitakapoondoka hapa niende nikatubu nitengeneze maisha ya ndio ndio unaweza kusema hapa tu chemsha kitu kilicho na joto sana kinachochemshwa kule ni, kuche, ni kuchemsha dhambi kutoka katika maisha yako ni upendo upendo unachemsha amen utaona mtu anakuja kanisani hana na upendo na ule mwingine kwa nini ah anazidi kunisengenya sasa kwa nini utakataa kumpenda kama anakusengenya ndio sasa unapasha umpende umpende umfunike upendo ile roho ya kusengenya ioze endelea na kama hamwezi kupendana nini kwa nini mtampendaje Mungu ambaye hamjamuona upendo huficha dhambi nyingi mpendeni Mungu ndipo mtapendana nini kwa nini wakati ndugu anatenda zao si anakuwa baridi kwa kumchemsha ni kumwendea na andiko sio mashauri mashauri hailete moto moto ni matayo 18 mstari wa 15 ndugu nakuja leo kwako odi karibu aka ndugu mimi nakuja kwa sababu jana nilikuona unafuta sigara sasa hiyo mimi niliona ni kama ni skandal uniombe msa baada ya hapo uende kanisani ukaombe msa usipofanya hivi nitarudi tena wiki ijayo kama sikumuona kanisani hajatubu na mufata tena na muomba pasta unipatie mashemasi wawili tunakuja tutaona hiyo ndugu granama anahubiri hiyo yes, yes. Eh, katika mahubiri uh, sisi si madhehebu yeah. tusipofanya hivi tupo madhehebu sisi si madhehebu yeah. unamfuata mara ya pili na shemasi moja au wawili asiwa ndugu mimi ni maisha yangu sitaki kwa mambo yenu hivi <laughs> ndugu ni mara ya pili tunapeleka faili yako kwa pasta wanakuja kwa pasta pasta Rasmus mtoto wake ndio mwenyewe alitumbia binti mkatolika ndugu brana mbona naongea anaambia anamfuata ndugu brana unisaidie uh, kumuonya mwanangu kwa sababu ana anapenda paka kuna nikoa binti mkatolika brana anasema sio mimi nilimuona anafanya exam wali muona ni wewe wewe umuende na matayo 18 sio mimi akamfuata mwanae mwanangu na kuomba uacha ni unafanya wewe uko mtoto wa Mungu hauwezi kuoa mkatolika sasa ndona sasa baba uniache ni maisha yako mimi sipendi kusikia mambo yako au upendi basi na, na, na nitakupatia angalisho uh, siku ya 
uh, mkutano inakuja siku ya mkutano inakuja jumatano pasta baba yake hakuleta mashauri alifika pale mbele anasema ndugu mimi mwenyewe nimfuata mwanangu Wesley Rasmussen na matayo 18 mstari wa 15 sisi wawili tu alikataa kutengeneza nikamfuata tena na shemasi wawili alikataa sasa hatuna tena la kumwambia leo tunasema eko na siku 30 ya kutengeneza maisha hata kama hayuko hapa ajue tu kwamba siku 30 Wewe unasema wewe tunampatia siku kumi ni bwana abudu kinchasa za kanisa moja. Asema anasema kwa nini yule mtu amkumtuma mikono ya shetani sasa tulimpatia siku kumi Siku kumi bwana maongea mambo ya siku kumi Alisema siku 30. Amen. Amen. Siku 30. Amen. Uh, leo tuko tarehe 26. Unabaki siku 4 tufike 30. Kwa kufanya siku 30 nitakuwa ni tarehe 26 ijayo kama kuna mkutano 26 ijayo na haukutengeneza tutaomba Mungu avunje mwili wako gisi ye mwenye Mungu alivunjaka mwili wa mwanae Yesu kule kwa msalaba aje avunje mwili ule uharibike uoze ili achukue nafsi yako kama nyinyi mnampenda ndugu yenu mfanye hivyo usipofanya hivyo una upendo kwa sababu nafsi iokoke kwa sababu yeye ni mbovu anashindwa na muna kutengeneza maisha kutoka kwenye zanga anaaibisha kanisa malipo yake ni kifo ni kifo basi mtoto huyo akutengeneza baba yake akasema tunakupatia siku 30 akasema ah niache mimi basi akupita mwezi moja magonjo hospitali daktari anamwambia siku moja anasema jana ndugu sasa uandike eh uandike kartasi yako eh usia andika usia yako kwa sababu imekwisha asema ah asema andika imekwisha asema jamani Munitie baba yangu. Munitie baba yangu. Sasa sisi hatuwezi kuita baba yako. Andika imekwisha. Akasema Mungu. Mungu niko mtenda zambi. We unachukia zambi, lakini unapenda mtenda zambi. Mimi na kuomba unipatie nguvu nisimame hapa. Daktari anasema niko wakufa. Kwa lakini unipe tu muda kidogo nifike kanisani nikatengeneze kisha nife bale bale anapona anasimama daktari anakana sangaa unaenda wapi sima napona anaenda anaenda kanisani anawakuta huko naomba wanaimba anapita mbele anapika magoti munisamee ilikuwa hivi na baba yangu ilikuwa hivi alinifuata mara 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 tatu mara mbili sikukubali Mnitoa mikono ya shetani na kuja naomba msamaha. Ndugu Bwana anasema wakati wa kurudi hautarudi na suti na uko natembea hivi. Utarudi umagoti. Uko na tambaa. Una tambaa. Unafika mpaka hapa. Amina amina. Wakati unafanya hivyo mbingu Mungu mwenyewe mzima anasimama. Yes na anashusha malaika. Anawashusha. Yes. Watakusindikiza kila kitu kinyo utafanya. Yes. Na ndio wakati wa kumuomba kinyo unapenda kumuomba. Amen. Usome nawe hujui. Nawe hujui. 35. Nawe hujui. Nawe hujui 35. Na sasa hebu na tusome kutoka kwa ufunuo sura ya tatu. Sehemu moja tu. Njo sehemu ya laudikia. Njo njo andiko letu tuko mule ndani. Ufunuo sura ya tatu kuanzia 14 hadi 22. Asoma. Kusema kwa ya kwamba tulisoma Biblia kwa maana yale ningesema huenda yakashindwa.
Fulani anayosema yeye hayata shingo. Mm. Nami sijui nianzie wapi, nifanye nini, niende wapi, bali ninasoma tu wakati wa kanisa la Laodikia. Kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika, haya ndio anenayo yeye aliyeamina. Shahidi aliyemwaminifu na wakweli na mwanzo wa, wa na mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na ajua matendo yako kubaridi wala huu moto. Uh, Ingekuwa heri kubaridi huu moto angalia na ndio maisha yetu hiyo katika ujumbe. Magharibi sisi kama umeshabadilisha kabla ya kulala Mungu tunapomba tu, uh, tunakushukuru tuna jinsi ulitulinda mchana wote mambo yalikuwa mazuri hivi na hivi kwa jina la Yesu amen. Amen. Sasa hauko joto uko baridi ama uko vuku vuku kabla ya kulala kumwimbia Mungu kumwimbia Mungu kupata sauti na kumuomba mpaka pale utapata uvuvio kwa sababu wewe hauwezi kulala hapa chini sisi hatulale ulimwenguni ukalala ulimwenguni ni kuzimu ni zimu ni kuzimu ndio unalala na utaota ni nini manyoka imbwa amina 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 mumeona minaona tangu mama yako alifika hapa si rote tena vizuri naona kama ni mchawi nakubali mama yangu ni mchawi eko eko kiwango cha tano sasa unakutana naye na mna gani kama na wewe huko huko nikusema na we na ye huko wachawi sasa acha we toka kule panda huko chuo ingekuwa heri kama kwamba ungekuwa baridi au moto basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto nitakutapika utoke katika kinywa changu kwa kuwa wasema mimi nitajiri nimejitajirisha wala sina haja ya kitu nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge mwenye mashaka asante sana amen angalia tena baridi nyingine ndugu anatenda zambi wewe oh, unamuona kuna mm-hmm. basi ule ndugu ule hajaokoka ni nini na mkuta eko na kunywa pombe kinchasa uh, uh, kodongo moja alikuja kumwambia msaidizi wangu pasta uh, pasta venus uh, pasta ile kana mjua anamfanyia pasta venus na mkuta ule ndugu eko nauza pombe kwenye restaurant yake na kwa kuhakikisha kama niliona asibishe nikanunua mimi mwenyewe chupa mbili <laughs> nikano na peni hii <laughs> pasta na kwa niambie asano pasta huyu na natumika na kumezo CV kule ikulu anauza pombe na anakunywa anasema wewe ulimuona asema hapana sikumuona sasa baada utaniambia kitu kinyao ukoona mwalimuona ni nani anasema wewe ni ndugu papi sasa ndugu papi kama alimuona si yeye amwambie madayo 18 sio wewe na usiniambie mimi unanichafua mimi mtaniletea huyo mtu mtakapomaliza mm. uh, mstari wa 15 na wa 16 ndio mnaniletea naye na mimi sina mashauri nitampatia yes. siku 30 yes. basi huyo nani ule mwenye alikuwa anauza pombe ndugu Jean Claude uh, nilikuwa naye ubalozi wa Kongo hapa hapa Dar es Salaam mm. wakati ipo si hapo wanamchongea kwangu siku hiyo fatia yeye mwenyewe anakuja kumazabaa 
Jamani mimi nauza pombe, niko mpa gani? Hivi mwanangu mchongea, haja tubu. Hakutubu, yeye yeah, anatubu, mambo inamalizika, tunamsamee. Basi kule papi akawa mlevi sasa. Na akaacha ka, kanisa mpaka leo. Amen. Eh. Uh, hiyo tukamate Yehova yire. Uh, Yehova yire. Uh, Sijini na ine. Pipi wala toa kukumi mwaka napita pipi kumi yu hii wagawanya watoto nakamata pipi tisa unaficha kwa sababu wako ni moja tu unamficha tisa nakamata hii moja wata kifunda kukatakati nakunja kunja kamata 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 unona muzizi wazami yes uko ndani yako sio apatie wote sawa sawa kwa nini una, unapenda kufanya eh, upendeleo eh show you yes we eh? uh, uchungu uchungu kusikitika saa yote eh udona asubuhi unaamka jambo huyu mizizi iko ni huku kwa nini unakasirika au uh, <laughs> sisi Mungu anasema ma uh, watasaloniki wa Thessalonika wa kwanza uh, sura ya tano mstari wa 16 muwe na furaha siku zote wakati wote sasa kwani watu kutalamuka unakuwa unakuwa hivi kwa nini ni andiko gani inakuruhusu uwe hivi? Hakuna andiko. Yes. Hakuna andiko. Endelea. Vyote vimepekuliwa vikatupwa nje. Hilo shina la uchungu linalozuka ambalo mara nyingi uharibu jambo ambalo Mungu anajaribu kufanya. Okay. Uh, sisi mazehebu. Sisi mazehebu ye tulisema ya huyo ndugu Rasmussen tusome uh, 195 tusome kidogo ama tusome uh, sisi si mazehebu 58 mwaka 58 mwezi Septemba 27 eh mstari wa 58 195 Tasoma. sasa tunaweza kuambia ni kwa nini tunakula ushirika hmm. tukwambie kwa nini tunaadhimisha kutawala miguu hmm. kwa nini hatuwaruhusu washiriki wetu wale kama tunavyojua tunajua wao wako katika dhambi hmm. sasa kwa nini hatuwaruhusu washiriki wale kama tunajua wao wako katika dhambi na hiyo ndiyo sababu majumba haya mawili ama matatu nimekuwa nikienda kutoka kwa mshirika mmoja hadi kwa mwingine ambapo nimekuwa na makelele yenu madogo hapa pia nimekuwa na makelele yenu madogo hapa pia nikizunguka mmoja hangezungumza na mwingine mm. wanapitana barabarani na kugeuza kichwa chao oneni ya ibu ambao mmekunjwa kikombe kilichobarikiwa cha Mungu hapa mnakunja kikombe kilichobarikiwa hapa cha Mungu kwa lakini uko na nongo na mwingine na wengine wanasema ule hata nikafa asifike kuma maiti yangu asifike ku kwenye mazishi yangu asifike sisi wewe una utakamata msikio nimeshakufa utajua namna gani kama nitafika kama sitafika pendele amen eh oneni aibu ambao mmekunjwa kikombe kilichobarikiwa cha cha Mungu hapa madhabahuni hapa na kuwafanya ninyi ndugu na dada na hao wengine kuchukua simu na kusengenyana ninyi kwa ninyi kuchukua simu Alo 
ni wapi pale ni uh, ni hapa banana eh ndugu ugusegerea tunapondekana na viongozi wenyewe hata atujui ni nani atenda mbinguni profeta naongea hii haiwezekani uone ni nani atenda mbinguni wewe unjue inspekta jua maisha yako tendele kamata eh 200 200 200 amen 200 Sa, sawa kuna kasoro kati yangu na leo ndugu branama anasema kuna kasoro kati yangu mimi brana na ndugu leo twende hebu twende tukalisuluhishe na kama ukiona kuna jambo fulani ni juu yako kuja kwetu na kusema ninyi wa fulana wawili joni hapa mkutani hawa kusema wale wana translate vibaya hawa kusema mba wa fulana wawili brana msio mfulana na leo sio mfulana ha? ni leo na brana tutuwa na shida mutufati mutuambie tutengeneze haiwezekane wa maubiri wa kuwe na na, na wa kuwe na shida wasiongee wanapaswa kuongea yes. so, sisi tuko kundi la hapa kama unafika songee usiende kwa ule mm. sasa hii ni, ni spirit ya wapi uko na mizizi ya shetani yes. hawezi ni watoto wa Mungu tunapaswa ku, kuungana yes. tuna, tunaomba Mungu Man. kama unatokea unatokea na songea unataka Dar es Salaam ah Dar es Salaam Usifike kwa ule. Mm. Usifike. Kwa nini nisifike? Mm. Ni adui wako kama ni adui tumpende. Yeah. Kume niende kule kwa sababu ni adui. Eh, endelea. Eh, tutalitatua hii. Sasa, halafu kama ikifikia hapo, hapo tunakuja kuona kwamba basi sisi hapa ni Ninasema vema jambo la kwanza kama sisi hatuwezi kupatana basi mnakuja kanisani namna hiyo kama hatupatane mnapeleka maneno yetu kanisani watupatie siku 30 tuendelee halafu basi kama mradi tu ufanye jambo lolote juu yake lo damu ya Yesu Kristo inatukinga sisi wawili inawakinga ina wenye kuwa katika maovu wanakingwa na damu ya Kristo wakikingwa na damu ya Kristo sasa sio tena kisima cha utakaso kinapaswa ni kisima cha kuchafua kinaweza cha kuchafua na hiyo problem itageuka inakuwa kansa inakuwa kansa na e, kanisa lote litapata haya magonjwa endelea soma naona lakini basi hiyo hiyo kansa ya kale uh. itaanzisha kansa nyingine twende uh. na kansa hiyo itaanzisha kansa nyingine mm. na kitu hicho chote kitakuwa kigonjwa juu ya kanisa lote twende ndipo unafikia mahali unakuja kanisani na ni baridi tu baridi twende Haleluya haleluya Kama ni kuimba ni kila mtu wao uimbe juu ya nini Wewe hauimbe juu ya nini Kama ni kuimba ni kuimba Tunamwimbia Mungu Kama ni rais anafika hapa kuna kumnyata kaa Rais akafika hapa watu kutoka simao wanapenda wamuone Sasa Mungu anafika Kwa nini naona na kiu cha kumuona Mungu cha kumshangilia Mungu ni uh, uh, spi, uh, baridi ni baridi yeah. ni uvuguvugu ni roho ya kusaulika ni uko nani weye mm. unaendea kufanya nini hapa wakati wa kuimba kupiga mikono sasa hiyo ni nini hiyo ni nini ni zambi mm. ni lazima kutubu haitamalizika bila kutubu yeah. Mungu amebariki amen Amen.
Amina. 